Salut à tous Bon, on vous refait une petite intro vite fait. On profite de la fibre optique de, du hangar pour vous charger des vidéos. Ouais. Dans cette vidéo, on change le pneu qu'on a crevé hein, et puis on change l'autre pneu puisqu'on en, en en a acheté à Jésus Maria. On se faire quatre pneus en état pour continuer l'aventure. Ensuite, bah, on est toujours avec les Mankata 4. Et on continue à les aider à bricoler. Ils bricolent de leur côté aussi, ça avance doucement. Et d'ailleurs, pour pas que ça fasse comme nous, je lui change la pièce de la table. J'ai dit profites-en parce que le tourneur et à Jésus Maria, on avait le modèle, on avait le modèle du pas de vis, on a fait faire la pièce et je lui ai changé la pièce de la table. Ah bon, voilà. même qu'il ait utilisé. Grave, je lui avais dit garde-la. Il dit non, change-la tout de suite. Donc j'ai changé la pièce. On fait faire aussi une petite pièce pour la vanne d'eau de, grise. Vous allez voir le boulot du tourneur, franchement. Si les gens viennent ici et que vous cherchez un tourneur à Jésus Maria, il est vraiment top quoi. On rencontre aussi une famille française, mais on vous les présentera dans une autre vidéo. En balade à 4, vous pouvez les suivre sur YouTube, euh, Instagram. Et Facebook. Et puis d'ailleurs, Man 4 à 4, hein, vous pouvez aussi les suivre sur euh, que Instagram. Et ensuite, on vous montre euh, bah, où ils habitent pendant euh, tous ces mois de construction pour le camion. Ils ont loué une petite maison. Et il faut qu'on vous dise aussi, finalement, ça y est, notre vidéo, elle va sortir sur M6, le reportage qu'ils ont fait le 1er octobre dans Zone Évasion. J'espère qu'on n'aura pas l'air des cons. Hein. <rire> on ne sait pas ce qu'ils auront retenu, on ne sait pas s'ils auront romancé tout ça ou quoi, parce qu'on ne l'a pas vu, donc vous la verrez certainement avant nous. Bah ouais, c'est euh... sûr même. Voilà. Donc le 1er octobre sur Zone Évasion. Et puis bah, vous nous direz votre ressenti. <rire> Et pour ceux qui ne pourront pas voir M6 qui n'ont pas la télé, on essaiera de la poster sur YouTube aussi. On verra si c'est possible. Allez, bonne vidéo. À bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, ce matin on gonfle, faut qu'on parte là euh, au garage pour changer le pneu, mais putain c'est long à gonfler là. Hein. On était à plat, à plat, à plat. Et on a 4 km à faire. Bon alors, vous vous rappelez qu'on a crevé hier soir On a dormi avec la roue crevée avec un cric pour nous tenir. On a regonflé ce matin pour venir jusqu'ici puisque nos pneus ils sont stockés par là-bas. Et puis bah là maintenant il bah, faut le changer. Hein. Bon, sauf que euh, les pneus ils sont bien dégueux. Alors on va passer un petit peu de temps à les nettoyer d'abord. On a pris ce pneu là, c'est normalement celui qui avait aucun trou, qui n'a pas été réparé. Il y en avait de la merde. C'est vrai et alors pour ceux qui ont déjà eu à nettoyer l'intérieur d'un pneu, c'est une vraie galère pour arriver à faire sortir tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est quand même super pratique cet aspirateur. Ah ouais. Allez, bah il n'y a plus qu'à s'y mettre. Hein. Ah, il fait chier, il y a du vent. Bon, il faut que je vous dise pourquoi aussi j'ai acheté les pneus. Alors, on n'a pas payé très cher, on a payé 50 000 pesos le pneu. Parce que derrière, on avait encore deux Pirelli que je voulais changer à Morteros. Parce qu'à Morteros, on a fait envoyer des XZL aussi. Sauf que ceux-là avaient l'air d'être vraiment pas mal. Et euh, je vais larguer un, parce que j'en ai encore un autre qui est, qui est bon, celui qui a été réparé avec le bout de bois là. Je vais encore en larguer un à Morteros. Et on sait qu'il y aura du stock aussi à Morteros, qu'on pourra garder là-bas. Et euh, une fois qu'on aura payé les papiers ici à Cordoba, on aura 10 jours pour aller à la frontière. Donc euh, re s'arrêter à Morteros, changer des pneus, ça va prendre du temps, du machin. Mais si, allez, on les achète, ils sont en bon état, on les change. Comme ça, ici, c'est fait, on perd pas de temps, quoi. Puis bah voilà, hier, on a crevé, donc euh, c'est l'occasion. Bon quand on a nettoyé le pneu, je me suis coupé les deux doigts. Alicia, elle a nettoyé le pneu, elle s'est coupé les doigts. Là, je viens de me recouper encore. Et ce pneu, il a rien. Je me dis, ça se trouve, ils l'ont foutu en l'air parce qu'ils bouffaient les chambres air. Donc, je disais à Marie, je vais mettre un petit coup de disqueuse. Elle m'a dit non. Là, là, tout là, c'était tranchant, comme ici, là. Ouais. Bien effilé. Et, Et en coup, fait, euh, faut enlever ce bout-là. Hein. Marie, retaille le pneu. 
Non, mais c'est pas possible. On va arriver au bout du changement, on sera ensemble. Et là, tu coupes beaucoup de gomme, là. Ouais, tu crois <rire> Marie, la gomme est rien. Allez, fait le tour comme ça. Comme ça, on va éviter de se couper, avoir les mains en sang, quoi. Allez, ça y est, c'est fait. Donc là, regonflage. XDL, XDL, XDL. Pista. Maintenant, on va attaquer l'autre. Je vais gonfler celui-là et puis euh, j'attaque l'autre pour monter l'XDL qui est là. Bon, il bon, n'y a pas grand-chose. Hein. Celle-là, on l'amène à réparer lundi. Celui-là, c'est fini. J'attaque l'autre. Ça sera le dernier Pirelli Pista qu'on avait. Pour mettre le XDL. sorti la chambre à air, Julien a remis la chambre à air et alors constatation parce que c'est un pneu qu'on avait déjà euh, changé, bah mettez du talc, hein. ça collait pas, c'était bien qu'est-ce qu'on pense Si vous cherchez deux Pirelli Pista ou des Michelin XDL contactez XTG Family par mail à Marco de la vidéo <rire> Alors on sait où il y en a euh, des gens qui en ont parce que c'est des vieux pneus du Dakar donc ici c'est le seul moyen d'en trouver à moins d'en commander en Europe ça met à peu près 5 mois à arriver si vous commandez en Europe et en plus vous payez les 40% de taxes d'importation donc euh, bah, vous mieux les trouver d'occas quoi nous on vous les fera sans taxes hein, vous inquiétez pas <rire> Ça y est, le deuxième est monté, on gonfle, on enlève le cri qu'on range tout le bazar. Allez, maintenant on lavage des pneus, des jantes, parce qu'il va y avoir peinture avec rénovateur de caoutchouc. Et voilà, c'est propre ça. On va attendre que ça sèche. Allez, peinture faite, rénovateur de caoutchouc. Pareil, c'est fait, on attaque maintenant la deuxième. Scotch. Et ça y est, fin de journée. Ce côté-là, on l'a vu tout à l'heure, il est fini. Et celui-là, pareil, terminé. Bon. On espère qu'on va pas perdre en pression, on va voir. Si on voit celle-là, c'est la même. Et de l'autre côté, j'ai mis une neuve. Et euh, l'autre, je mènerai lundi chez, euh, à la Gomeria. Et Mancataka, ils ont coupé toutes leurs lattes pour le début. Je vous montre demain. Bon, allez, on part de la maison. Christophe, il va rester sur le toit parce qu'on a mis les deux panneaux solaires là-haut. <rire> Donc il va les tenir là-haut sur 5 km. Je vais donner un tatiwalki au cas où. <rire> Reste en contact dans la cabine. Et puis, euh, allez, on emmène tout le matériel et on y va. Bon, Christophe, il est revenu là. Ça pique les yeux. Avec les, ta gorge. Les panneaux, ils sont là-haut, même pas accrochés, arrière. Il a dit qu'il pouvait pas. Ah ouais. Impossible. On a trop d'échappement là. <rire> Donc allez, on va doucement, tranquille. On va pas perdre les panneaux quand même. Maintenant qu'on a le palan, je peux même laisser faire Marie toute seule. <rire> bon, celui-là qui, qui était râpé là, que je voulais pas mais que le copain il m'avait envoyé ici. Euh, il a deux pics qui traversent là. Il oh, n'y avait encore plus de batterie. Heureusement que à d'autres savien, mais ils ont la gentillesse de nous ramener les batteries parce que là, c'est une galère. 65% la GoPro à coupe. Là, il y a ici, je sais pas si on voit là. Il y a deux espèces de bouts de bois qui traversent. Et celui-là, il me plaisait pas parce que euh, on dirait qu'il est passé à la, à la raboteuse. Il y en a qui disaient que non, c'est parce qu'il a, il a patiné, mais non, c'est trop propre, c'est trop des belles rayures, on dirait qu'il est passé au rabot le truc. Donc celui-là, on va voir si on peut le laisser là, chez RRS. Les deux pistas, on va voir pareil si on peut les laisser là. Il reste encore, hein. Si quelqu'un charge des pneus, je vais laisser deux Pirelli ici. Celui-là, il y a une réparation à faire. Et voilà, hein. Il y a encore du, de la gomme. Il y a le XZL là, qui est là aussi, hein, qui a râpé. On devait prendre, je pense qu'on va pas le prendre vu que il m'en reste encore deux ici. On va aller les chercher, j'ai descendu les deux là. On va aller chercher les deux autres ce soir. Et on va faire notre choix et après à Morteros. Allez, on vient de revenir au garage. On a fait pas mal de courses ce matin. Je ramène encore ces deux pneus là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pneus ici encore. Je vais prendre les deux meilleurs qui sont là. 
Je vais les mettre là, je vais redescendre ceux-là. Et là, on a été chercher la pièce que le tourneur nous a fait, franchement, nickel. Euh, Christophe et Julie, ils ont acheté le même pied de table que nous, ici. Du coup, je lui ai dit, fais tout de suite une pièce en métal. Donc, le tourneur, il l'a faite, vu qu'on avait le modèle. On a profité, comme ça, quand ça pète, il a la pièce de rechange. Et voilà, regardez ce qu'il nous a fait. Donc, d'origine, vous vous rappelez, c'est en plastique, comme ça. Sauf que nous, c'était tout bouffé, là. Là, il nous a tourné cette pièce, là vissé avec des petites vis ici tout en métal et ça maintenant ça va du coup dans la vanne métal contre métal Hop. bon si vous cherchez des pneus en argentine et que vous êtes monté en 1400 par 20 et eh ben contactez la xtg family on a du stock allez j'ai récupéré les trois chambres à air à la gomeria les trois étaient crevés le mec super sympa, il m'a donné un pot de talc, il m'a fabriqué un espèce de pinceau, et regardez ce qu'il m'a donné, un dégonfleur. Regardez, les chambres commencent à les aspire. Ça reste éventuré, comme ça pour ranger les chambres dans, dans le pneu, c'est carrément plus facile. Et pour les enlever les pneus, des fois, elles sont, euh, bah, il reste beaucoup d'air. Donc là, on aspire, il est impeccable. Et combien j'ai payé les réparations des trois, plus le talc, plus le dégonfleur et bah ben, rien, encore merci à lui, la Gomaria de Jésus Maria. Allez, regardez un peu où on en est euh, chez Christophe. Alors ils ont un petit peu du mal à définir le système pour lever le lit parce que euh, vu qu'il va pas d'un bout à bout l'autre, ici c'était compliqué de ce côté-là parce qu'il touche pas la paroi. Finalement ils ont remis une poulie là, qui, avec le cap qui part par là-bas, là il y en a une autre, là il y en a une autre. Et la dernière est là, on reste à voir si ça fonctionne, ils n'ont pas encore installé les contrepoids, ça traîne. Mais pendant ce temps-là, ouais, Christophe, lui, il avance. Alors là, on a le lit superposé, hein, il n'est pas à sa place, il va tout au fond. Il a condamné les portes arrière. Et là, c'est en cours de peinture par les enfants. Alors Zoé, la grande, a fait sa couleur en haut. Et Nina, la petite, est en train de faire sa couleur en bas, alors c'est quasiment les mêmes couleurs, hein. on est dans des tons euh, vert-bleu et je pense que ça va faire joli les fenêtres, elles, elles ont été creusées pour euh, pouvoir récupérer euh, les renforts puisque là il y a dû couper des renforts sur cette fenêtre là, sur celle là aussi et puis de toute façon il fallait remettre un câble pour fixer les fenêtres pour que ça soit ça se tienne mieux donc ça, ça a été creusé par Julie donc euh, ils avancent aussi mais bah, tout le monde le sait, hein, ceux qui ont fait des aménagements, euh, ça se fait pas en une journée, donc euh, ça avance, c'est un peu le chantier, il y en a partout. Là, il y a les tanks à eau qui sont enfin arrivés, alors eux, ils vont aller ici, sous les banquettes, mais bah, tant que le lit n'est pas fait, euh, il ne peut pas vraiment avancer sur ce côté-là, donc euh, coincé, quoi. S'il y a encore des avancées sur le chantier, bah, je vous montrerai ça plus tard. Et regardez aussi le porte-roue, ça y est il y a les renforts qui ont été mis en place, les trois. Et ben, il y a déjà une roue en place ici. Et hier, Christophe, il a changé cette roue-là. Parce qu'il a aussi profité des roues qu'on nous a ramenées. Ça, c'est une qu'on avait, qu'il a récupérée, parce que c'est une pista et nous, on n'est plus en pista. Et puis, il en a aussi récupéré une dans l'eau de pneus qui nous est arrivée de Bélen. On va... La suite au prochain numéro. Bon. Pour ceux qui se rappelaient, on avait une enceinte JBL ici, là, que j'avais acheté à Cordova. Et bah, je sais pas pourquoi, elle fonctionne plus. Est-ce que c'est l'altitude qui a flingué les batteries Du coup, j'en ai racheté une, un peu plus grosse. C'est la, la charge 5. Donc je vais la mettre là, pareil. Hop. Donc j'ai racheté un collier que je vais peindre en noir. Je vais mettre ça ici. Et en plus, ici, les gars, ils ont une pince à insert. Ça y est la JB elle est accrochée, j'ai pas mon petit, mon petit collier. J'ai mis une petite mousse en dessous, deux inserts, des BTR là, comme ça, ça fait propre. Et là maintenant, j'ai fait passer un câble et hop, dès que je mets le contact, on va voir. Hop, elle est en charge. Donc impeccable. Et puis bah si on veut l'enlever, ça sera plus facile que l'autre parce que l'autre on pouvait pas l'enlever, j'avais rifté. Que là j'ai mis deux BTR, on peut s'en servir pour la mettre dehors ou le vidéoprojecteur quoi. Impeccable Bon, allez, petite modif, je sais pas si vous allez voir, la paroi Ikea est toute fissurée ici, à cause de quoi À cause de la chaleur. Donc, 
On a été voir un vitrier qui, qui nous a taillé un verre et que j'ai peint. Alors je sais pas, on va voir ce que ça donne. Je l'ai peint à la bombe derrière. Donc on va essayer de poser ça. Même je sais pas si ça va résister à la chaleur. Hein. On va le coller comme ça. Et ça fait la suite de notre crédence en fait. Et peut-être que ça protégera la paroi et puis que le verre fissurera pas. Allez, je colle ça à la silicone au cas où je dois la renlever car elle explose. Ça y est, j'ai collé ça à la silicone. On a fait un petit joint ici. Ça fait sympa en plus avec le petit bord gris là, du plan de travail. Donc euh, en espérant que ça tienne dans le temps avec la chaleur. Allez, je vous montre un peu un dernier achat que Julien a fait. On avait une petite lampe là. Ouais, elle marche encore, mais, mais le panneau solaire était un peu abîmé. On avait peur qu'elle rende l'âme. On a arraché une nouvelle avec grave de la puissance. Alors qu'on vous montre ça à la nuit. Et, et là, bah, on est toujours avec Madame Katakat. Alors eux, ils travaillent à l'intérieur euh, sur les cloisons des chambres. Et Julien, lui, il travaille sur leurs pieds de table. Parce que les pieds de table ici, télescopiques, il n'y a qu'une seule marque, la même qu'on avait achetée. Du coup, on connaît euh, bien le système maintenant. On commence. Et le truc, c'est qu'on euh, sait que Toujours la pièce. pièce euh, encore. <rire> voilà, c'est du caca. Du coup. Je lui ai dit, fais-en une. De rechange chez Aka, celle-là au moins t'en auras une. Parce que le tourneur il était ici à Jésus Maria où on avait fait faire la pièce. Du coup il m'a dit non je vais pas attendre qu'Aka se change la moi. <rire> je suis en train de la changer. Donc là c'est la nouvelle pièce que le tourneur il a fait. Et on va mettre un petit point de soudure ici. Et pareil, il a fallu la rectifier encore un peu. Donc là on va mettre un point de soudure et normalement. Normalement, on est bon. Ici aussi ça avance. Un matelas, Quel regardez beauté. bien. Quel beau délit. Voilà, le lit est en place. Euh, bah, les cloisons, euh, elles étaient en place tout à l'heure, mais elles ont été enlevées. On va en mettre les, les rails. C'est beau, hein Et là, il bah, y a un début de sol, <rire> un début de bac à douche. Et début. Et les matelas. Et bah, les matelas. Et deux matelas sur trois, je sais pas pourquoi, mais il y en a, il n'est pas arrivé avec les autres. Et puis voilà, bah, c'est le réservoir, enfin un des réservoirs. Un autre là, c'est un peu le bazar quand même, hein Faudrait ranger <rire> Allez, on est revenu au garage, bricolé, tous ensemble. Et on a eu la visite de Français en camping-car, en balade à 4 d'ailleurs, vous pouvez les suivre sur Instagram, YouTube. On va vous faire une petite présentation de la, de la famille. Alex, il joue au boule avec le copain. Euh, bon, euh, là, on va voir euh, Zoé et ma mère avec son petit bob. Vous aimez bien son petit bob, hein <rire> La petite princesse vous peignez quoi, les filles On peint le futur canapé des 24 à 4. 24 à 4 24 à 4. Lindo, hein Il est beau. Allez, bon, nous, on fait euh, de la couture. Ou... On joue au piano. Au piano, ça va la bien sûr. Euh, Alice a des coupes moins chères. Et moi qui est là, c'est... Euh, des voyageurs en français. En balade à 4. Ils sont en copine-car et voilà, ils sont venus en Amérique du Sud. Et Nina, bah vous la connaissez, 24 à 4. Hein. <rire> bon allez, après le stand de peinture, là ils sont en train de couper les plaques de tôle au plasma, les plaques pour faire les coffres extérieurs. C'est carrément plus rapide et, et plus propre. On rentre tout sur un ordinateur avec une clé USB, il met la clé USB là. Et là après... Ça plaque de coffre qui est faite. Allez, on a les nordistes qui nous quittent. Bon, ils vont pas loin, ils vont à Scotchinga là. Et demain, ils reviennent faire des stickers là, du coup, à Jésus Maria. Ciao Et puis, bah, peut-être qu'on se reverra aux baleines. Allez, bon voyage. Et n'hésitez pas à les suivre en balade à 4 sur YouTube, Instagram et Facebook. Nous, on retourne au boulot, bricoler un peu. Camion des 24 à 4 là, filer un coup de main. Et puis bah, je sais pas quelle heure il est, mais ça va bientôt être l'heure de l'apéro du soir, je crois. Et allez, leur lit il est passé en peinture. Donc ça, ça sera le lit des parents qui va se relever et descendre sur des rails. Là, il est en train de mettre les lattes là. On a les, les poulies là. Là, c'est les petits rails. Allez, regardez, là, on a une super vue. Qu'est-ce que fait notre camion dans l'atelier, quoi En fait. Je vous rappelle, j'ai mis des plaques de ensablage devant. 
En fait, je vais souder. Alors ça, c'est un maillon de chaîne. Souder sur l'arceau ici, là. Et comme ça, je viendrai avec ma sangle, tac, venir les mettre en contrainte vers l'arrière, là. Donc là, Juan, il va me souder ça. Impeccable. Ça va, ça va, Ariel Alors là, c'est <rire> Aussitôt soudé, aussitôt peint. Nickel, on va attendre que ça sèche et puis une deuxième couche. Et après, la sangle qui est là, hop, elle viendra tirer les plaques en arrière ici. Allez, une fois que c'est soudé, bah, on rebranche les batteries hein, parce qu'à chaque fois qu'on soude, on les branche. On coupe le jus dans la cellule et on désaccouple le coupleur séparateur. Bon, j'ai trouvé des petites sangles à cliquer. Donc celle-là, elle vient écraser les plaques vers le bas par là. Et ici, ça vient tirer la plaque vers l'arrière. Alors là, il faut que je trouve quelque chose de plus propre. J'ai trouvé que ça vite fait pour protéger la sangle. Ou alors je le coupe là. Pour pas que ça me coupe la sangle. Donc là, au moins, c'est rapide. Une sangle là, une sangle là. On sort les plaques. Bon allez. Aujourd'hui, c'est tempête. <rire> tempête de vent. Il y a euh, niveau jaune. Alors je sais pas ce que ça représente. De risque à Cordoba à cause du vent. Et je sais pas si vous voyez, mais le ciel est tout gris dans le fond, c'est de la poussière. Et euh, c'est vrai que ça souffle pas mal. Même là, c'est la galère. Puis en plus, euh, hier, il y a eu un gros incendie. Et bah, avec le vent, là, ça s'arrange pas. Ils ont toujours pas réussi à l'éteindre. Et ici, nous, bah, on continue. Alors là, ça va être euh, le petit meuble de l'entrée, euh, le sofa, en fait. L'entrée, elle sera par là. Et on passe là. Là, c'est un petit meuble à chaussures qui s'ouvre comme ça. Là, il y a un autre petit meuble qui s'ouvrira comme ça. Puis après, là, il y a le reste du sofa et qui fait euh, la suite du... D'ailleurs, le reste est là. Et comme on ne peut pas l'installer puisque c'est pas prêt là-haut, et bien maintenant, on s'attaque au réservoir. Voilà, on est en train de mettre tous les raccords. Et alors, il y a eu un autre petit problème, c'est que... Comme on avait déjà défini la hauteur des canapés, on a mis les cornières, sauf que les réservoirs, au début, on devait les mettre euh, avec ça qui est le côté du réservoir, et finalement, on va les mettre avec ça qui est le côté du réservoir, ce qui fait que la planche du canapé, elle arrive vraiment là. Donc le problème, c'est qu'il a fallu raboter un peu le sol, enfin, un peu plus que raboter un peu le sol, il fallait enlever la couche de fibre pour euh, descendre un peu le réservoir pour qu'il passe. Et là, ils se sont rendus compte que bah, le sol était pourri là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le sol était pourri là. Et là, le sol était pourri aussi. Et du coup, bah, il a fallu tout remplacer le sol. Mais là, on tient le bon bout, je pense. On va pouvoir les poser. Et Julien s'y colle avec euh, la, la pâte euh, argentine. Là. Je ne sais, que... sais pas ce que c'est, mais une fois que c'est collé, après, ça ne bouge plus. Quoi. Donc, j'espère que ça le fera pas. la pression, là. La pose ouais. des raccords, c'est fini. Non, c'est un joint, là. Quelque part là, un gros sergent à visser là. Parce qu'ils sont en train de faire les coffres extérieurs. Bon. Ben voilà. On a fini la journée de travail parce que c'est un peu comme au boulot. On se lève le matin, on bosse toute la journée, on repart le soir. Et comme on est nombreux, ben. Bah... Les enfants et moi, on monte derrière. Puis devant, il y a euh, Julien, Christophe et Julie. Allez, on rentre On est en route. On retourne se poser. Et il y en a qui s'amusent à attendre les bosses. C'est ça que vous faites Oui Vous allez vous blesser Ma, 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 ma vie. Oh, 
Ah, ouais, c'est mort, on a plus de couette pour cette nuit. On les a laissés au truc de machine. On est devant et c'est fermé. Bien joué On a défait les lits. Et ben on est dans le caca. On n'a pas de couette. Personne n'a de couette pour dormir. Mais non, papa. Si C'est le couette militaire Ouais, on va faire ça. Oui on a encore des couettes Baleine, baleine, baleine Biscop, petit biscop Biscop, biscop Bonjour, moi je m'appelle Alex euh, <rire> Faut couper, faut couper, faut couper Bon voilà, on est posé pour la nuit Dans la rue où habitent Christophe et Julie Enfin, là où ils ont loué C'est la petite porte qui est au fond là je vous emmène dans la cave. C'est le surnom de leur maison. Pourquoi Vous allez le découvrir. Alors, on a des lits superposés des filles. Bonjour. Il y a la chambre parentale. Allez, la suite. Hop on arrive à la voilà. cuisine, c'est bah, l'heure de l'apéro, hein. normal. Après les travaux, là, Et là, dernière pièce, oh. hop, salle de bain. Et tiens, vous connaissez ce système de chauffage Bon, en fait, c'est juste un seau avec une résistance dedans. Et le problème, c'est que, hop, vous voyez, il y a le fil, il y a le fil, il y a la prise. Et bien bah, si vous débranchez pas, il n'y a pas de système de sécurité. Ça continue à chauffer jusqu'à ce que le seau y fonde et que ça brûle. Ben, C'est déjà arrivé ici. <rire> du coup, ils ont dû tout refaire la peinture du plafond parce que tout était devenu noir. Ils ont eu de la chance, ça n'a pas pris feu. Mais le seau, il avait fondu, ils ont dû en racheter un. Et au fait, pourquoi tu appelles ça la cave Parce que ça caille et qu'il n'y a pas de fenêtre. <rire> <rire> Mais combien ça coûte euh, 25 000 pesos par mois. Ça nous ouais, fait, ça vaut rien du ça tout, nous fait en fait. du 100, 100 balles, euros. Ouais, 100, 100 euros. Bon, c'est pas immense, c'est pas immense. Mais il y a quand même cette pièce là, la salle de bain, plus là les lits superposés des filles, là la chambre parentale. Il y a Manon. Et alors là, ça c'est spectaculaire, une porte. Et la porte, en fait, elle donne chez le voisin. Mais du coup, tu es obligé de traverser une portion de chez le voisin pour arriver dans la cour. Et ils sont mauvaises langues parce qu'il y a une fenêtre, mais qui donne sur la cour, bah, que vous ne voyez pas parce qu'il fait nuit, mais qui est encombrée avec la machine à laver commune et, bah, et plein d'autres trucs. Allez, pour nous, c'est l'apéro. Alors, on vous laisse. À demain. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao. Pendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Yeah